Kimseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı her zaman sizlerde takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise dikişsiz baklava dilimli en kolay bebek yeleği yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Model benim çok hoşuma gitti. Model çok çabuk ilerleyen bir model. Ben bu yeleğimizi böyle 4-5 saatte ördüm. Yani bir gün bile değil 4-5 saatte bitirebileceğiniz bir yelek modeli. Yeleğimiz 6 aydan 2 yaşa kadar olan bebeklerinize olur. Şöyle açalım. Böyle iki bağcık yaptım ben. Sizler dilerseniz düğmede kullanabilirsiniz. Krem renkle ördüm. Şöyle yeleğimize bütün olarak başlıyoruz. Böyle modelimizi de şöyle biraz yakından görelim. Şöyle bakın. Modelimiz bu şekilde. Bütün olarak başlanıyor. Koltuk altı ve yaka kesimleri yapıldıktan sonra şu omuzlardan tığ yardımıyla birleştiriliyor. Böyle yeleğimizde hiç dikiş yok. Bu şekilde yeleğimiz. İnşallah beğenirsiniz sizlerde. Gerekli malzemelerimiz. Böyle bir bebe yünü kullandım. Şöyle yumuşacık bir ip. Kalan bir yumaktan kalan ipim bu kadar. Tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. Bir adet de makasım var. İplerimi kesmek için. Şimdi yeleğimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 111 tane zincir çekelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın böyle zincirlerimizi de gevşek çekelim. Böyle gevşek çekmeye çalışalım. Çok sıkı olmasın. 111'e tamamlayalım bu zincir sayımızı. Evet 111 tane zincirimizi çektik. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane daha çektim. Bu kenar trabzanımız olacak. Tığıma ipimi doladım ve 4. zincirime battım. 1, 2 defa da yukarıya çıktım ve ikili trabzan yaptım. Ve kenar trabzanımla 2 tane olmuş oldular. Sırayla böyle zincir boşluklarıma batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Bakın şöyle. İkili trabzan yaptım. Diğer kenar zincir boşluğuna battım. İkili trabzan yaptım. Bakın şöyle şu boşluklara batarak ikili trabzanlar yapalım. Yine toplam 111 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Evet bakın böyle 111 tane ikili trabzanımı yaptım. Ne için 111 tane ikili trabzan yaptık dersek e, kuracağımız model 18'in katları üzerine artı 3 ilmek daha ekleyerek modelimizi oluşturuyoruz. 18'in katı olarak 108 tane trabzanımız vardı. Artı 3 tane daha ekliyoruz. 111 tane ikili trabzan üzerine modelimizi kuruyoruz. Sizler daha büyük yapmak isterseniz yine 18'in katı olacak şekilde ikili trabzan yapın. Artı 3 daha ekleyin ve modelimizi kurmaya başlayın. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. 3 zincir çekerek geriye dönüyorum ve ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi modelimizi kuracağız artık bu sıramızda. Bakın böyle her trabzan başına bir kez batarak ilerliyorum. Böyle 8 adet ikili trabzan yapalım. Böyle sırasıyla batıyorum. Kaç tane yaptık? 2, 4, 6, 7 tane yaptık. Ve 8. Bakın böyle 8 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. 2 zincirimi çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Ve 1, 2 trabzan tepesi atlıyorum. Ve 3. trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. 1 2 3. 3. trabzanın tepesine 
ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın böyle. Şimdi ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Böyle ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet 13 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yine burada şöyle yapıyoruz. 1, 2, 2 zincir çekiyorum. Yine ipimi tığıma bir kez doluyorum. 1, 2, 3, 3. trabzan tepesine batarak ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Zincirleri siz burada çok sıkı çekerseniz 3 zincir de çekebilirsiniz. Ben böyle gevşek çekiyorum. 2 zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Bakın böyle. Şuradaki modelin aynısını yaptık. Şimdi yine 13 tane ikili trabzan yapalım. 2 3 4 Bunları 13'e tamamlayalım. Evet bakın yine 13 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 zincir çektim. 1 2 3 3. trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. 2 zincir 1 2 3 3. trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. Yine şimdi 13 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın şöyle hep tekrar ederek sıranın sonuna kadar gidelim. Evet bakın böyle tamamlamış oldum. Böyle kutucuk bu kaç tane model yaptım? 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. Yine en son 8 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Modelimin ikinci sırasını yapıyorum. Örgümün üçüncü sırasındayım. Böyle yine ikili trabzan olarak ilerliyorum. Son iki trabzan kalana kadar ikili trabzan yapıyorum. En son iki tane ikili trabzanım kaldı. Burada onlara batmıyorum ve iki zincir çekiyorum. 2 4 6 tane ikili trabzan yaptım. Son iki trabzanın tepesine batmadım. 2 zincir çektim. Tığımı ipimi bir kez doladım. Tam şu ortadaki ikili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan yaptım. Bu şekilde 5 tane ikili trabzan yapalım. 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan battık ortadaki trabzanın tepesine. 1 2 zincir çektim. Tığıma ipim bir kez doladım. 1 2 trabzan atlayıp 3.'ünün tepesine ikili trabzan olarak battım. Yine böyle son iki trabzan kalana kadar ikili trabzan yaparak ilerleyelim. Böyle trabzanları yapalım. Sayısını sizlere söyleyeceğim. Model kurulumunda biraz yavaş ilerliyorum. Çünkü model kurduktan sonra gerisi çok kolay. Evet iki trabzan kala bakın böyle bıraktım. Şöyle yaptığım model 2, 4, 6, 8 ve 9. Bakın böyle 9 tane ikili trabzan yapmış olduk. Sonrasında 2 trabzan kaldı. Onlara batmıyoruz. 2 zincir çekerek buradaki trabzanın tepesine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan battık. 1 2 zincir çektik. 1 2 trabzan sonrası 3. trabzanın tepesine battık. Bakın böyle. Bu sırayı da böyle bu şekilde devam edelim. 
Evet bakın böyle sırayı da tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. İpimizin rengi çok güzel. Model de bir o kadar güzel oldu. Böyle yumuşacık. Görüntüsü de umarım çok güzeldir. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Yine son iki trabzan kalanıya kadar örüyorum. Evet iki trabzan kaldı. Onların tepesine batmıyorum. Kenarda dört tane ikili trabzanım var. Bir, iki. İki zincir çekiyorum. Tığma ipimi doluyorum. Ve şu iki zincirli araya batıyorum. Bir, iki defa da yukarıya çıkıyorum. Bir, iki defa da yukarıya çıktım. Beş adet ikili trabzan yapıyorum. Bu araya. Evet bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bakın böyle. 5 tane ikili trabzanımı yaptım yuvama. 1, 2 zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Bir sonraki 2 zincirli yuvaya geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane ikili trabzan da bu yuvanın içine yaptım. Şöyle. Sonrasında bir iki zincir çektim. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. 1 2 3. Üç. 3. trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Son iki trabzan kalana kadar ikili trabzan yapıyorum. Sayısını sizlere söyleyeceğim. Evet son iki trabzanıma batmıyorum. Şöyle bakın 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığma ipimi bir kez doladım ve 2 zincirli yuvanın içine battım. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Diğer yuvanın içine battım. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir 2 trabzan tepesi atlayıp 3.ye battım. Son iki trabzan kalana kadar ikili trabzan yapacağım. Yani beş tane ikili trabzan yapacağım. Sonrasında modelimi yapmaya başlayacağım. Bu sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyecek. Evet bu sırayı da tamamladım. Bakın şöyle. Evet açık görünüyor. Şimdi... Yine 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Sıradaki trabzanımın tepesine battım. Son 2 trabzan kala bırakıyorum. Bakın böyle 2 tane ikili trabzanım oldu kenarda. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve 2 zincirli yuvaya atıp yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine iki zincirli yuvaya battım. Bir sonraki beş tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle iki zincir. Tekrar iki zincirli üçüncü yuvaya batıyorum. Beş tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Artık yuvalarımızı bitirdik. İki trabzan atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim yaptığım modeli. Bakın şöyle. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. İki trabzan atlayıp bir sonraki yuvaya İkili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bir sonraki yuvaya atladım. 
5 tane ikili trabzan yapacağım. İki zincir. Üçüncü yuvaya geçiyorum. Beş tane ikili trabzan. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek. Böyle tekrar ederek. İki zincir. iki trabzan atla. Üçüncüye ikili trabzan. Şöyle göstereyim. Böyle. Bu sıramız da bu şekilde sıra sonuna kadar gidecek. Evet bu sırayı da böyle tamamladık. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. 3 zincir çektim. Sıradaki trabzanıma ikili trabzan yaptım. Ve yuvanın içine giriyorum. Yuvaya iki tane ikili trabzan yaptım. İkinci, iki zincirli yuvama iki tane ikili trabzan yaptım. İki zincir çektim. Şuradaki ikinci yuvama beş tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 5 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Bir sonraki yuvanın içine geçtim. Yine 5 tane ikili trabzan. İki zincir. Bir sonraki yuvanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanın tepesine yapıyorum. Bir sonraki iki zincirli yuvanın içine yapıyorum. Şöyle bakın. Bu sayımızı ikiye düşürmüş olduk. Üçtü. ikiye düşürdük. Şimdi modelimizi böyle azaltarak ilerleyeceğiz. Bakın buraya beş tane de ikili trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvanın içine beş tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir bir sonraki iki zincirli yuvanın içine battım buraya beş tane ikili trabzan yapıyorum böyle sonrasında iki zincir en son yuvanın içine giriyorum buraya iki tane iki ikili trabzan yaptım bakın Sonra trabzanın tepesine battım. Sonra bir sonraki yuvaya iki tane ikili trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Evet bu sırayı da tamamladık. Şimdi diğer sıramıza 3 zincir çekerek geçiyoruz. Kenardaki trabzanlarımızı yapalım öncelikle. 4 tane kenar trabzanımı yaptım. Ve ilk yuvama iki tane ikili trabzan batıyorum. Toplamda iki, dört, altı tane ikili trabzan yapmış olduk. İki zincir. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Tam ortadakine. Buraya beş tane ikili trabzan. Ve beş tane ikili trabzanımı yaptım. İki zincir. Bir sonraki yuvaya atlıyorum. Bir. iki. Bir sonraki yuvaya iki tane ikili trabzan. Sonra trabzan tepelerine batıyorum. Kaç trabzan yaptığımı sizlere sonunda söyleyeceğim. Şöyle trabzanların tepelerine batarak ilerliyorum. Sonrasında ilk yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın. Modelimiz 1'e düşmüş oldu şuradaki. Ve burada 2, 4, 6, 8, 9 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir kez daha tekrar edelim. 2 zincir. Ortadaki yuvaya 5 tane ikili trabzan. İki zincir. En son yuvaya iki tane ikili trabzan sonra trabzan tepelerine 
atacağız. Burada da bu şekilde tekrar ederek sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet bu sırayı da böyle tamamladık. Bakın modelimiz çok güzel ortaya çıktı. Şimdi yine 3 zincir çektim. Bir sonraki sıraya geçtim. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Böyle. Hepsinin tepesine battım. En son iki zincirli yuvaya geldim. Oraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şöyle kenara. 2 zincir çekip 1, 2 tam ortadaki 5 tane ikili trabzanın üçüncüsüne battım. Ve oraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane diyorum kusura bakmayın. 1 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle 1 tane. Evet bakın 1 tane ikili trabzan yaptım. Sonra 2 zincir. Şuradaki yuvanın içine battım. 2 tane ikili trabzan. Sonra trabzan tepelerine batıyorum. Böyle. Tüm trabzanların tepelerine batalım. Yine bunların sayısını sizlere söyleyeceğim. 13 olacak. En başta modeli kurmaya başladığımız sıraya geri döndük. Şöyle iki tane de yuvanın içine ikili trabzan yaptım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ikili trabzan yapmış olduk. İki tane de yuvaya yapıyoruz. Sonrasında bir iki zincir. Buradaki beş tane ikili trabzanın tam ortasına üçüncüye ikili trabzan. İki zincir yuvanın içine iki tane ikili trabzan. Sonra trabzan tepelerine batarak ilerliyoruz. Bu sıramız da bu şekilde tekrar ederek ilerleyecek. Şuradaki ilk sıramızı yapıyoruz. Evet sıramı tamamlamış oldum. Yani modelimin yine ilk sırasını yaptım. Bu sıradan sonra şu sırayı şu şu şu ve şu sırayı yaparak böyle ilerleyeceğiz. Sıraları tekrar ederek şöyle 1 2 3 4 tekrar sayayım. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 sırayı sürekli tekrar ederek ilerleyeceğiz. Bakın şu ilk sırayı yaptım. Şimdi şu sırayı yapacağım. Sonra böyle ilerleyeceğim. Sonra bir üste geçtiğimde yine aynı şekilde sıraları tekrar ederek ilerleyeceğiz. Bu şekilde ben tamamladım modelimi. Modelin şablonunu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Modellerimi genellikle böyle şablonlardan çıkartıyorum. Ben anlatırken size karışık gelebilir ama yapması çok kolay. Anlatım biraz uzun sürdü. Bulmaca gibi çok eğlenceli bir şekilde ilerliyor. Şöyle ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. Şimdi böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Evet bakın böyle modelimin sıra sayılarını ayarladım. Bana bu kadar büyüklük yeterli geldiği için burada bıraktım. Şöyle bakın. 1, 2, 3 tane böyle model yaptım. Şöyle. Sonrasında sıra sayısı olarak sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tam 20 sıra böyle yukarıya doğru ilerledim. Şöyle göstereyim modelimi. Sonrasında bakın Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bakın şöyle ikili yuvalarımız var. Onların ikincisine burada bu taraftan ikincisine böyle işaret koydum. İşaret koyduğumuz yerlerden koltuk altı kesimlerini yapacağım ben. Şöyle katlayın yeleğimizi bakın. Bir yanı bu taraf yine aynı şekilde tam buradan işaretli bölümden katlıyoruz. Bir Yan kısımda yeleğimizin bu tarafı böyle iki tane yanı var. Şöyle bu tarafı da yeleğimizin arka kısmı olacak. Şimdi buradan sonra örmeye devam ediyoruz.
Şimdi sadece ikili trabzan yaparak, yaparak öreceğim ben. Artık modelimizi uygulamayacağım. Yeleğimizin üst tarafını ikili trabzan olarak öreceğim. Böyle trabzan tepelerine batarak gidelim. Böyle ikili trabzan olarak ilerliyorum. Bakın buraya yuvanın olduğu kısma geldim. Buranın içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan yuvaya. Sonra trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yuvaya. Sonrasında böyle trabzan tepelerine batalım. Son bir trabzan kalaya kadar gelelim. Bakın böyle işaretli kısma böyle şurada son bir trabzan kala. Buradan geriye dönüyorum. Trabzanın tepesine batmadım. Bakın şöyle geriye dönüyorum. Yine başa kadar ikili trabzan yapacağım. Her trabzan tepesine bir kez batarak böyle git gel yaparak 3 sıra ikili trabzan örelim. Evet bakın böyle 25 tane ikili trabzanımızı 3 sıra boyunca böyle ördük git gel yaparak. Bakın şöyle şu koltuk altı kesiminden sonra 3 sıra ikili trabzan ördük. Şimdi şöyle yaka kesimini yapacağız. Yaka kesiminde ise 15 tane ikili trabzanımızı yapalım. 10 tanesini yapmadan geriye döneceğiz. Şimdi 15 tane ikili trabzan örelim. Evet bakın böyle 15 tane ikili trabzanımı ördüm. Geriye kalan 10 tane ikili trabzanımı örmeden geriye döneceğim. Burasını da yaka kesimi için bırakmış olduk. 3 trabzan, 3 trabzan diyorum. 3 zincir çektim ve geriye döndüm. Şimdi geriye kalan 15 tane ikili trabzanla istediğimiz uzunluğa gelene kadar git gel yaparak bu şekilde örelim. İlmeklerde hiç artma, eksiltme yapmadan sıraları böyle tamamlayalım. Şöyle sizlere göstereyim. Masama koyup bakın böyle. Evet bakın böyle bu kısmını da tamamlamış oldum. Şu kesimi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra boyunca git gel yaparak ördüm. Şuradaki 3 sıramızı da saydığımızda şuradan itibaren 13 sıra örmüş olduk. Şöyle. Aynı şekilde yine bu ön kısmını da öreceğiz. 3 sıra ikili trabzan öreceğiz. 25 tane ikili trabzanımızı sonrasında şu taraftan 10 tane ikili trabzanımızın üzerine batmadan 15 tane ikili trabzanla yukarıya doğru 10 sıra boyunca git gel yaparak devam edeceğiz. Bu ön kısmı da aynı şekilde olacak. Şimdi arka kısmını sizlere göstermek istiyorum. Arka kısmını yapımına geçelim. Yeleğimizin arka kısmı şöyle şu işaretli kısımdan bir trabzan değil bir sonrakine batıyorum ve 3 zincir çekeceğim. Sonra sırayla ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Diğer işaretli kısma kadar böyle ikili trabzan yaparak ilerleyelim. Evet bakın diğer işaretli kısma kadar geldim şu kısma. Yine buradan bir trabzan bırakıyorum. 3 zincir çekerek geriye döneceğim. Yine ikili trabzan yaparak bu kısma geleceğim. Buradan bu kısma böyle ikili trabzanlarımı örerek ilerleyeceğim. Sıra sayısı olarak ise toplam 13 sıra boyunca git gel yaparak bu şekilde öreceğiz. Hiç ikili trabzanlarımda artma eksiltme yapmadan ilerleyeceğim. Bakın şu kısım koltuk altı kesimi için kalmış oldu. Yine aynı şekilde Burada da bu kısım öyle olacak. Şimdi arkayı tamamlayalım. Diğer önü de yapalım. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet yeleğimizin her iki ön kısmı da bakın böyle burası. Ve bu kısmını tamamladım. Arkasını ördüm. Bakın şuraları koltuk altı kesimleri için ayırdık. Yaka kesimi şöyle. Bu şekilde. Şimdi 
En son bu ön kısmını örüyordum ben. Sıralarımı tamamladım. Şimdi burada şöyle arkayla önü ipimi koparmadan birleştireceğim. Şöyle yine tersinden yapacağız. Böyle burası yeleğimizin tersi. Tersinden böyle ip koparmadan şöyle trabzanların tepelerine batarak böyle sık iğne yaparak şu omuz kısmını birleştiriyoruz. Şöyle her iki taraftaki şu ipi de aradan yürütebiliriz. Böyle trabzan tepelerine batıyorum. Sık iğne olarak örüyorum. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim. Evet en son iki zincir çektim. ipimi kestim. Burada koparttım. Şimdi şöyle yeleğimizin düz tarafını çevirdiğimizde bakın böyle. Burası omuzun birleşim kısmı. Şöyle göstereyim. Şöyle yeleğimizi buradan birleştirmiş olduk. Yine aynı işlemi şu kısmı içinde yapalım. Yine böyle tersinden aynı işlemi yapalım. Böyle sık iğne ile birleştirelim. Evet bakın böyle yeleğimizin şu kısımlarından da tığ yardımıyla birleştirdik. Hiç dikiş yok. Dikişsiz bir yelek. Model de çok güzel oldu. Renk de modele çok yakıştı. Böyle minicik bir yelek yapmış olduk. Şimdi benim ipim bu kadar kaldığı için böyle ince bir kenar oyası yapacağım. Onu da sizlere şöyle göstereyim. İpimin yettiği kadar. O yüzden önce şöyle önlerden başlıyorum. Kol kısımlarına yetmezse oralara yapmayacağım. 3 zincir çekelim. Aynı yere tekrar batalım. Sonrasında bir sonraki trabzan boşluğuna batalım. 3 zincir çekelim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak batalım. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçelim. Sık iğne olarak 1, 2, 3 zincir çekelim. Aynı yuvaya tekrar batalım. Böyle bir kenar oyası yaparak etrafını dolanalım. Evet bakın böyle yeleğimizin şöyle şuradan başladım. Böyle etrafını kenar oyası yaptım. Benim ipim yetmeyeceği için şu kol kısımlarına yapamayacağım. Bakın böyle. Şu kol kısımlarına da yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Şöyle bir de bağcık yaptım. İkinciyi de sizle birlikte yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Bunu bir yuvarlak haline getirelim. Sonra 3 zincir çekerek şöyle yuvarlağın içine 1, 2, 3, 4. Dörtlü bir fıstık yaptım. Kapattım. 3 zincir çektim. Ve yuvarlağın içine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonra yine fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 defa da batıp doladım. Fıstığımı yaptım. 3 zincir çektim. Yuvarlağımın içine sık iğne olarak battım. Yine 3 zincir çektim ve fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. 3 zincir çekerek yine yuvarlağın içine battım. Buradan sonra istediğiniz miktarda zincir çekebilirsiniz. Ne kadar uzun kısa olmasını istiyorsanız şöyle uç kısmına böyle fıstıklı bir çiçek yaptım. Şimdi istediğiniz kadar uzatalım. Evet şimdi istediğim uzunluğa geldiğinde şöyle böyle sık iğne ile buraya sabitledim. 2 zincir çekerek ipimi böyle kestim. Bakın böyle bacağımızı da yapmış olduk. Şu ipimizi şöyle gizleyelim. Sonra tığımızla çekelim. Yeleğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Sizler isterseniz böyle düğmede kullanabilirsiniz. Yeleğimiz bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenirsiniz ve birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.